Was geht ab, meine Freunde, zu einem neuen, äh, wir versuchen es mal als Format. Das heißt, ihr könnt einfach auf Twitch rüberkommen, Link ist natürlich unten in der Beschreibung und dann werden wir mal gucken, ob wir einen Rohdiamanten finden. Also so werde ich das Ganze nennen. Ihr wisst, was ich mit Rohdiamant meine, ne? Die Anfänge von Samra, so dieses, diesen Hunger, ob wir irgendwelche geilen Künstler finden. Es muss nicht unbedingt Rap sein, äh, gerne auch Producer, gerne auch äh, Sänger, gerne auch äh, aus dem Hausbereich oder so. Ähm, solange ich irgendwas dazu sagen kann, bin ich, bin ich glücklich und zufrieden. Das Ganze geht natürlich nach meinem Geschmack. Also wenn ihr irgendwas feiert, was ich absolut gar nicht gefeiert habe, ist das okay, Freunde, ja? Das ist nichts Schlimmes, das nennt man einfach nur verschiedene Meinungen, verschiedene Geschmäcker. Ähm, deswegen lasst uns versuchen, hier einfach eine geile Atmosphäre aufzubauen und zu gucken, ob wir hier Künstler finden, ja, die man im Endeffekt äh, pushen kann. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Shrimp Cake, warte mal, Shrimp Cake haben wir doch schon. Shrimp Cake? Name kommt mir bekannt vor. Und komme nicht mit G, sag, wer bist du denn? Aber ja mein Genie, so wie Rick Rubin. Was wir auf die Knie, wer will mich schulen? Dämonenblick, als würd's in meinem Gesicht spuken. Alter. Keine Crew, ich hab die Geister geschickt. Voodoo. Hör mir zu, du bist high von dem Shit. Voodoo. Es ist, wo du ich ergreife, besitzt. Voodoo. Ich sag es nur, damit du weißt, was es ist. Voodoo. Alter, also... Ja, also ich würde ihn jetzt fast als ausgereiftesten <lacht> bis jetzt äh, nennen, ehrlich gesagt. Also sein Flow ist krass, die Lines sind heftig, wie er die hintereinander packt, Alter. Das ist, also ich finde den auch musikalisch sehr stark. Hook feier ich, Beat feier ich, Video ist nice, aber wie gesagt, das sind alles keine Must-Haves meiner Meinung nach. Das Wichtige ist einfach, dass er, dass er mich äh, von seinem Sound her, von seinem Rap her überzeugt. Und ich muss sagen, bis jetzt ist er nice, Alter. Ich bin in einer anderen Liga, mit Therapie von sie lachen nie wieder. Kritiker haben nur klappernde Kiefer. Sie wollen mich demotivieren. Höre die Stimmen, sie reden mit mir. Empfehle nicht, solle von jedem der Hater mit Metal in den Schädel sezieren. What the fuck? Holy shit. Was gibt es für Künstler, die einfach noch nicht oben sind? Die nach oben gehören? Holy. Der Beat, Alter. Boah. Also ich will nichts sagen, aber der war schon nice, Alter. Der war schon, also ich würde, den würde ich als Rohdiamanten betiteln. Da muss man halt nicht mal was ausbauen. Der müsste einfach nur weiter nach oben. Das ist krass. Dante YN, Dante in, irgendwie sowas, paar Wochen. Okay, ich bin gespannt, wen wir hier haben. 1,45. Oha! Digga, ich nehme ihm gerade diesen, diesen Vibe. Nehme ich ihm gerade zu 100% ab. In 3, 8, 3, Milli, Rock. Blaulicht, es wird gerade heller. Ja, die Bullen sind zwar schnell. Doch Dante ist schneller. Sip in die Ich kenne mich hier aus, Nigga. Geil, auch wie er im, äh, in der dritten Person von sich redet. Auch nice. So viel machen wir einen doppelten Becher mit Apfel. Schein Bruder sagt, Wunder ist lecker. Doch denke, was laberst du mich gerade voll? Ja, vom Sound, Sound auf jeden Fall so ein bisschen Berlin. Berlin, äh, Newcomer Wave. Ich finde das nice, was die da drüben machen. Ehrlich, ich finde das geil. Und ich muss sagen, irgendwie gefällt mir das auf dem Beat. Also, ich mag seine Stimme, ich mag seinen Flow. Ich finde die Arroganz nice. Ich, ich finde dieses ganze Straßending kommt sehr authentisch rüber bei ihm. Das gefällt mir. Ich finde die Hook besser als den Part und die Hook gefällt mir. Mit den Pausen da drin und so weiter. Finde ich, find ich sehr modern und sehr, sehr geiler Sound. Ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, dass er von heute mit einem anderen Style als dieses Weibige bis jetzt der Beste war. Würde ich jetzt mal behaupten. Dante. Ah, das, das merke ich mir, ne? Dante merken wir uns. So, machen wir weiter. Anuar, Audi S, Snippet. Ich pense an sie, ich perde die Tete. Oui, j'y pense encore. Elle était bonne, elle était fraîche. Oui, j'y repense encore. Ich liebe Französisch. Französisch ist so eine schöne Sprache, ohne Scheiß. Beat finde ich gerade irgendwie nicht so geil. Geil abgemischte Stimme, finde ich. Und ich finde auch äh, generell seine Stimme, sein Flow finde ich super nice. Ich bin nur kein Fan von dem Beat gerade. Von der Melodie ja, aber von dem von den Drums und so weiter überhaupt gerade gar nicht. Ich sitze in meinem Modi 
Ich sitze in meinem Audios. Alter, okay, aber Stimme ist geil. Hey, was machst du hier? Was hier? Ich wollte gerade voll im Film. Was für ein Film denn? Bruder, setz dich erstmal in den Bitter. Setz dich nicht. Geil. Ich hab so geile Songs, Mann. Einen, los. Schnell, bist du bereit? Los, Bruder. Fetter Song. Digga, wie sympathisch die rüberkommen. Nice. Komm schon. Nein, den möchte ich hören. Den möchte ich hören. Ach, das ist ja auch ein Snippet jetzt, ne? Also das heißt, am Anfang war der Song Audi S und jetzt ist halt ein Snippet von seinen weiteren Songs. Der Song gerade klang krass. Oh, jetzt das mein... Also der Song, Bruder. Ah! Hallo! Da seid doch nicht so laut, ich will den Song hören. Ey, Real Talk. Geiler Künstler. Real Talk. Geiler Künstler, geile Stimme. Beat hat mir leider nicht gefallen. Die Melodie war zwar geil, aber ich fand die Drums nicht cool. Aber die Stimme ist geil und ich muss sagen, der Song, der im Snippet lief, dieser harte Song, den hätte ich heute gerne als Abwechslung gehört. Und Französisch klang geil. Es klang cool auf Deutsch. Ich war geflasht, weil er halt mit der Stimme hochgeht. Aber Deutsch müsste man halt auch einen kompletten Part hören. Aber das ist ein, das ist ein cooler Künstler, Mann. Anwar. Très bien, mon frère. So. Ha! <lacht> <lacht> geil, Alter, geil. Haben wir, haben wir noch mal einen gefunden. Also ich würde den als äh, Rohdiamanten sehen. Danke für die Möglichkeit. Äh, hier ist der Song. Okay, Schicks featuring Lira und Monde. Mon Monde. Monde. Gut, No Name heißt das Ganze. Ich bin gespannt. Let's go. No name, no name, yeah. No shame, no shame, yeah. No blame, no blame. Fahr auf der Autobahn zwischen den yeah. Okay. Also der Beat ist nice. Auch hier ist die Qualität wieder echt gut, Alter. Also wenn ich mir vorstelle, wie gesagt, was wir früher für eine Drecksquali hatten, Alter. Also da muss ich sagen, war heute fast noch, glaube ich, keiner dabei, der wirklich Anfängerqualität gezeigt hat. Krass. Also da bin ich echt, da bin ich echt begeistert. Ich finde seine Stimmlage geil. Die ist nicht so hoch, die geht mir nicht auf die Nerven. Ich finde die nicht anstrengend. Jetzt kommen die Parts. <lacht> Also ich muss sagen, bis jetzt äh, finde ich es find recht entspannt. Also sehr viele Anglizismen, sehr viele Drogen werden aufgezählt und so weiter. Aber ich glaube, das ist, äh, äh, gewöhnen wir uns äh, immer mehr dran. Drums finde ich mega geil, passen super, sind von der Qualität halt äh, auch geil. Also auch geil, geil abgemischter Beat. Huh. Okay, den finde ich richtig gut. Den finde ich richtig gut, Alter. Ich musste auch an Jamul denken direkt. Aber so ein bisschen mehr auf, auf Rap, nicht auf Gesang. Also ich muss sagen, Hook fand ich nice. Den ersten Part fand ich okay. Aber den zweiten gerade finde ich übertrieben gut. Dieses leicht vernuschelte, ne? Das passt zu dem Thema. Ich, ich finde so eine Stimme bei solchen Beats, bei so ne, solchen Genres oder weiß ich nicht was, finde ich mega geil, ne? No shame, no shame, yeah, no blame, no blame. No blame. Ich krieg irgendwie gute Stimmung bei dem Song. Du, du. Ich, ich würde fast beinahe behaupten, genau für solche Leute machen wir dieses Format. So mal Real Talk. Finde ich, meiner Meinung nach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Beat hat mir sehr gut gefallen. Mix und Master fand ich wirklich, wirklich gut, Alter. Wirklich gut. Erster Part, souverän. Ich habe nicht gesagt, dass er scheiße war oder sonst was. Aber diese Kombination aus Hook und der zweite Part, 
mega geil, wirklich. Das ist, würde ich fast behaupten, das, was ich als, als äh, Rohdiamant bezeichnen würde. Also von euch beiden liebend gerne, liebend gerne noch mehr hören, Alter, wirklich, wirklich. Hat, hat mich wirklich... Hat mich wirklich glücklich gemacht. <lacht> Wie komisch das klingt. Okay, machen wir weiter. Check mal Samo 104 Fuck Love. Produziert von Kontraband. Okay. Und ich zeig dir, wie man lebt, Baby. Lass dich auf mich ein und ich lass dich nicht allein. Und ich zeig dir, wie es geht, Baby. Oha. Und ich pack was von mein Stein, auch wenn Handy machen klein. Und wir haben wieder einen Gitarrenbeat. Aber ich muss sagen, direkt erster Augenblick. Die Stimme gefällt mir. Ich mag die Stimme. Mach es dir bequem, an mein Tisch muss keiner stehen. Alles, was hier steht, Baby, darfst du dir auch nehmen. Ja, Baby, das sind Nächte hier in eins. Das Sample kommt mir übertrieben bekannt vor. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Ich, ich weiß echt nicht mehr, was das war. Ich muss sagen, ich mag seine Stimme. Ich mag irgendwie dieses, dieses Thema, dieses locker flockig. Wir sind jung, wir wollen leben, wir wollen Spaß haben. Fuck klar, doch sie macht es gut. Sie fragt mich, hey, hast du noch was zu ziehen in deinem Schuh? Sie fühlt sich so geborgen, sonst hat niemand dir zu. Ich mag diesen Sound, diese Gitarren. Irgendwie finde ich das nice. Ich krieg gute Vibes bei dem Song. Gefällt mir bisher. Samo. Samo 104 gefällt mir. Ab jetzt ist mir klar, wir gehen zusammen nach Haus. Und ich mach ihr ein Geschenk, so wie Santa Claus. Ich will sie die ganze Nacht, dicker, ja, ich nehm sie mit. Sie hat zwar Doppel-D, aber trinkt nicht in die Bitch. Am mein Hals, das ist kein Blut, nein. Dieser Text. Aber ich mag den Text. Ich find den witzig irgendwie. Ich find den irgendwie cool. Ich, ich kann's euch einfach nicht erklären. Es ist einfach mein Geschmack. Sobald ein Song so ein, so ein Vibe hat, er eine angenehme Stimme hat, fühle ich das. Und ich zeig dir, wie man lebt, Baby. Uh, lass dich auf mich ein und ich lass dich nicht allein. Und ich zeig Alter, die Hook ist unglaublich gut, Mann. Jetzt mal Real Talk. Feier, feier ich. Wie es geht, Baby. Uh, und ich pack was von meinem Stein auf mein Handy. Mach, mach es klein. Das ist alles kein Problem, Baby. Uh, heute Nacht gibt's nur uns zwei. Ich vergiss mit dir die Zeit. Das ist alles kein Problem, Baby. Baby. Uh, Mir geht die Hook auch zum ersten Mal nicht auf den Sack, ne? Mir geht die Hook nicht auf den Sack. Das ist kein Problem, Baby. No, no. Drei Minuten. Also ich will nichts behaupten. Ich will jetzt nichts falsch sagen oder so, ne? Aber ich tendiere gerade dazu, diesen fucking Song direkt in meine Vibe-Playlist zu machen, weil ich diesen Vibe direkt gefühlt habe. Und das bedeutet für mich, dass ich den, dass, dass das hier vielleicht gerade mein Roh Rohdiamant von heute bis jetzt ist. Vielen, vielen Dank für, diese, für diesen Vorschlag. Hätte ich sonst niemals gefunden. Dankeschön. Freunde, das war's. Wahnsinn. Wir haben wirklich ein paar Schätze gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das, warum ich das machen wollte. Es hat mir Spaß gemacht. Ich fand, hier waren wirkliche Künstler dabei. Und ähm, ich fand das, ich fand's geil. Ich muss sagen, mein, mein Favorite. Tatsächlich die zwei Jungs, ähm, ich habe den Namen leider jetzt schon wieder vergessen. Und was ich in die Vibe-Playliste gepackt habe, natürlich. Ne, den netten Herrn Samo104 Fuck Love. Das waren so irgendwie meine, meine, meine Favoriten heute. Und allein dafür war es äh, das schon wert. <lacht> oh.